2020 और 2021 बहुत ही कठिन परीक्षा के साल रहे पूरे देश को मुसीबतों का सामना करना पड़ा हमारे संगठन को जिंदा रखने के लिए हमारे आंदोलन को जिंदा रखने के लिए हम करीबन चालीस हजार यूनिट के इकाइयों के हमारे सम्मेलन करीबन 700 जिला सम्मेलन और 26 राज्य और यूनियन टेरिटरियों के सम्मेलन और मीटिंग करके हम एक करोड़ सभासद को रिप्रेजेंट करते हुए हम 850 प्रतिनिधि यहां पर महिला आंदोलन को इस देश में ज्यादा तौर पे मजबूत करने के लिए बहस करने के लिए और आगामी कार्यक्रम बनाने के लिए यहाँ पे मौजूद है चालीस साल हो गए चार दशकों में यही झंडा यही स्लोगन हमारे जो असूल है हमारे जो सिद्धांत है डेमोक्रेसी इक्वालिटी इन वेमेन्स एमेंसिपेशन एंड इन दीज फोर्टी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस एंड विक्ट्रीज एंड लॉस एंड गेम्स एंड सेट बैक्स दिस एडवा दिस ऑर्गेनाइजेशन दिस फ्लैग has remained high and given inspiration to women all over the country from 11 lakh members in 1981 you have heard from our general secretary that we are now almost 1 crore women members in india who hold up this edwa flag very hall women delegates from the states of west bengal and tripura who have fought the battle for women all over india with so much courage with so much strength can you imagine a state in india with a woman chief minister where elected members of parliament say if you belong to the red flag If you hold the red flag if you hold the edwa flag we are going to make you victims of rape we are going to rape you and today we have here in this hall delegates from west bengal who have countered that who have fought that and who have taken our flag forward and in west bengal there are authoritarian tmc and uh, they also very very anti people very anti people and anti women also so the disastrous situation in west bengal also and um, for economy for social life every day you know we are first in education women education in women literacy at the time of west bengal uh, left front but now now we are increasing at the rate of rap molestation against women these are increasing police is really inactive and they have a they have a understanding with tmc party so police is just like dolodash just like that so it is really very unfortunate but i do a west bengal they are trying to forward and they are always with women and here in this hall we have our sisters from tripura our tribal sisters our sisters living in the urban areas of tripura what would you say when you go out to join a demonstration 
knowing that perhaps on your way back, the goons of the ruling government in Tripura, led by the Bhartiya Janta Party, will most probably attack you. Or, if in their area they know that you have come out to join a demonstration, they will threaten your school-going daughter and say, the next time you go on a demonstration, be sure your daughter is not safe. That is the reality. And BJP government power me ane ke baad itna sare gang rape, rape, oroto ke upar rape, gang rape, and kidnapping, kidnapping ro baad murder, ye sab ho raha hai. Hamara state me ye kobi nahi dakha, kyunki north east me female dominating. सोसाइटी है ज़्यादा ट्राइबल है ना ज़्यादा लेकिन अभी औरतों को घर में घुसाने के लिए वो लोग काम कर रहा है औरतें क्या करेंगे भजन कीर्तन करेंगे परिवार देखेंगे उसको सेवा करेंगे औरत का क्या काम है कॉलेज जाकर यूनिवर्सिटी जाकर ज़रूरत ही नहीं है नौकरी का क्या ज़रूरत है उसका तो घर में ही नौकरी है घर का काम करेंगे ये बोल रहा है तभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम लोग औरतें भी उबर के एडवा में एडवा का जितना एस्टिबिस्ट है सब अभी आ रहा है मैदान में है हम लोग ऐसे नहीं देंगे हम लोग हॉर इंस जो मिट्टी है हमारा दखल में था अभी भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं वो हमारे ही जमीन होगा it is my pleasure to announce that we now have started a unit in Kashmir and we have delegates from Kashmir this time. So now Edwa literally stretches from Kashmir to Kanyakumari. Pahle pahle hamari maa jo women folk hai itna nahi bahar aate the. मतलब कि पर्दे में रहना बुरका लगाना ये सब साथ में वहाँ के हालात जो भी मिलिटेंसी थी उसकी भी वजूहत के बिना पर औरतें इतना नहीं बाहर आती थी लेकिन जब से हमें कंटेक्ट हुआ एडवांस से 2020 में भी हमारी कश्मीर की जो वुमेन्स है उन्होंने जो मुंबई में मुंबई में हुआ था कॉन्फ्रेंस एडवा की जो बारहवीं कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था तब से लेकर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है अभी वीक ही थी मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम बहुत मतलब सक्सेसफुल रही वीक है लेकिन वीक थी लेकिन 2022 में यहाँ से कॉम्रेड सुभाष ने लिया है हमने कश्मीर में एक बड़ा वहाँ कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर से तो अब लग रहा है कि जुड़ रहे हैं जो शोषण हो रहा है औरत के खिलाफ वहाँ हर कोई स्टेट में जैसे को देखने को मिल रहा है दो से ज़्यादा ही उसमें बढ़ने को बढ़ता जा रहा है शोषण डिस्क्रिमिनेशन हो रही है रेपस हो रहे हैं एसिड अटैक्स हो रहे हैं औरतों पर तो इससे अब औरतें भी बाहर आ रही है ये सब एडवा के साथ जुड़ने के लिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लोइटेशन वी आर फेसिंग टुडे or the challenges we are facing today and what we faced, say, a decade ago. What is the difference? The difference is that this aggression of capitalism led by the current government in power, the BJP government, is combined with a bigger agenda and it is that agenda led by the BJP and the RSS which is driving politics, culture, economics, social relations in India today. So while these challenges have always existed before us, what we understand through our own experience is it is different. Because today you have in state power those forces who want to challenge the very existence 
not a great existence, but as I said, a constitution and legal existence of India and women as we know it today. Ladai sirfek political power ke khilaf nahi hai, ek social power ke khilaf bhi hai. We are fighting not just against the political power of the BJP RSS, we are fighting against the forces of conservatism which are in our blood and which we must get rid of. Zulum yaha aoga, to yaha par aega hi, to nikal na to hai hi. Bahar to niklega hai, kitni der hama andar baithenge, roenge, chichenge, chilaenge. Nikal na bahar hai, apna ye zahir karna hai, rosh. Fidel Castro dijo en 1965, la fuerza del trabajo de la mujer que en el pasado se subestimaba, prácticamente se menospreciaba. La realidad de la revolución nos enseña cada vez más la importancia social y económica de la incorporación de la mujer al trabajo. Our commander in chief Fidel Castro said in 1965, Women's labor force in the past was underestimated, was practically undervalued. The reality of the revolution teaches us more and more the social and economic importance of incorporating women in work. Y esto es de una gran verdad. Para que una obra perdure, crezca y se desarrolle, es imprescindible la participación activa de la mujer porque nosotras no solo defendemos nuestros derechos, nuestra cultura, nuestra identidad, sino que luchamos con todas las fuerzas para garantizar todo eso al fruto de nuestro vientre. Y eso nos provee de una fuerza extraordinaria para la lucha. And this is a great truth, that for a work, uh, for a task to last, grow and develop, the active participation of women is essential because we not only defend our rights, our culture, our identity, but we fight with all our might to guarantee all this to the fruit of our womb. And that provides us with extraordinary strength for this fight. Adelante, compañeras. Hagamos juntas este mundo mejor para todas imprescindible. Luchemos por un mañana mucho más luminoso. Hasta la victoria siempre. Uh, go ahead, compañeros, advance. Let's make this world a better place for all of us. Let's fight for a brighter tomorrow. Ever onward to victory. Hasta la victoria siempre. Thank you. Kerala me. जो हमारे केरल की महिलाओं ने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हमें सबको एकत्रित करने के लिए जो जितनी मेहनत की हर यूनिट से वो झंडा लेकर वो आगे बढ़े हैं और साथ साथ इस जनवादी वामपंथी आंदोलन जो केरल में है हम केवल उसके हिस्सेदार नहीं हैं हिस्सेदार तो हम हर चीज में बन सकते हैं सवाल इस बात का है मेरी प्रिया बहनों उस हिस्सेदारी में क्या हम उस वामपंथी जनवादी आंदोलन को बढ़ाने में हमारा एजेंडा जुटता है कि नहीं और अगर हमारा एजेंडा जो नारी मुक्ति की नारी एकता की नारी समानता का जो एजेंडा है उसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप पर जनवादी और वामपंथी आंदोलन भी आगे बढ़ता है और स्लोगन फॉर आवर थर्टीन कॉन्फ्रेंस इज एज यू नो स्ट्रगल इन यूनिटी फॉर equality our goal is to protect the gains secured by our predecessors in the matter of the rights given to us by our constitution and to move at the same time towards more of substantive equality through social change in this struggle unity among women and among all democratic minded people is the strategy we have to follow. All of you 
who are listening to this are our companions at arms in this struggle. We are facing a crucial uh, situation in India, but uh, we stand for democracy, we stand for women's emancipation, we stand for secularism. But uh, that situation, uh, uh, we are facing a threat to, the, to democracy and uh, secularism also. But our slogan, main slogan uh, is equality, struggle in unity for equality. The same time, we have to fight uh, against all evils, illegal uh, things done by the ruling party, especially the, against the, we are fighting against the communalism. Always, we have to fight, we are fighting, and uh, the in future task also, we have decided so many things, and uh, we will unitely and uh, among, uh, jointly we will take that uh, struggle for uh, for justice for the people, especially for women. So, as a women's organization, the slogan of the conference was "Struggle in unity for equality." To get equal rights, we will have to fight the communal and manuvadi forces who want to impose regressive policies on women in the name of tradition and culture. We held this conference in the land of Kerala, a land of struggles and sacrifices, a progressive movement. Torch bearers have been here from Kerala, our dear Sushila Gopalan, our president, and all other leaders have reaffirmed that we shall fight and we shall win.